வணக்கம் நம்ம ஜஸ்குக் சேனலை யூடியூப்பில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியும் இல்லை ஃபேஸ்புக் பேஜை லைக் பண்ணியும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோவில் பூண்டு குழம்பு தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த குழம்பு நம்ம ஒன் வீக் வரைக்கும் கூட நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதோடைய டேஸ்ட்டு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் கொஞ்சமாக கடுகு வெந்தயம் ஜீரகம் சேர்த்து நல்லா பொரிய வச்சுக்கலாம் இந்த குழம்புக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்து பண்ணினா மட்டும்தான் நல்ல டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் உடம்புக்கு குளிர்ச்சியும் கூட நல்லெண்ணெய் சேர்க்கறது இப்போது கடுகு வெந்தயம் ஜீரகம்லாம் பொறிஞ்சிடுச்சு இது கூடவே ஒரு கை அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் நல்லா தோலை உரிச்சுட்டு பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நான் இந்த வெங்காயம் நல்லா கலர் மாறி சுருண்டு இதே போல் நல்லா வதங்கி வந்ததும் ரெண்டு கட்டி பூண்டு பற்களை தோலை உரிச்சுட்டு நான் நல்லா தட்டிட்டு சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா நீங்கள் முழு பூண்டு பற்களாக கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த பூண்டு பற்கள் சேர்த்துட்டு கரெக்டாக ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் மிதமான தீயில் வச்சு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கும் பிறகு நம்ம மசாலா பொருட்கள் சேர்க்கலாம் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது சேர்த்துட்டு இது கூடயே ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு செகண்ட் நல்லா வதக்கி விட்டுலாம் இந்த எண்ணெயிலேயே இது கூடவே ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழ அளவு புளியை நான் தண்ணி விட்டு நல்லா கரைச்சி எடுத்துருக்கேன் அதையும் தேவையான அளவுக்கு இது கூட சேர்த்துலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க கலந்துட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வைக்க போகிறோம் உப்பு சேர்த்துட்டு சப்போஸ் உங்களுக்கு புளிப்பு ரொம்ப அதிகமாக தெரிஞ்சது அப்படின்னா இன்னொரு ஸ்பூன் கூட நீங்கள் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை ரொம்ப காரம் அதிகமாக தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்குது புளிப்பு சுத்தமாக தெரியலனா கொஞ்சமாக புளி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்தாச்சு இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு கல்லுப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு ஒரு ஏழு நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம் இது நல்லா கொதித்து அந்த மசாலா புளி தண்ணியோட பச்சை வாசனெல்லாம் போனதும் சிம்மரில் வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எண்ணெய் பிரிகிற வரைக்கும் நம்ம கொதிக்க வைக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா குழம்பு வந்துட்டு நல்லாவே எண்ணெய் பிரிஞ்சு சூப்பராக நல்லா கொதித்து நல்லா திக்காக ரெடி ஆகிட்டு வந்திருக்கு இந்த மாதிரி குழம்பு கொதிக்கும்போது அப்பப்போ கரண்டியால் ஓரங்களில் இருக்கிற அந்த மசாலா எண்ணெயெல்லாம் இந்த மாதிரி எடுத்து கிளறி விடுங்க இப்போ நான் இது கூடவே ஒரு சின்ன துண்டு அளவுக்கு நான் வெள்ளம் சேர்க்குறேன் இந்த குழம்புக்கு வெள்ளம் சேர்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்டியாக நல்லாயிருக்கும் தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லாட்டி சேர்க்க வேண்டாம் இந்த வெள்ளம் சேர்த்ததும் கரெக்டாக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் கொதிக்க வச்சுட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதில் தக்காளியெலாம் நம்ம சேர்க்காததுனால இந்த குழம்பு வந்துட்டு அவ்வளோ சீக்கிரம் கெட்டு போகாது அது மட்டும் இல்லாமல் வெங்காயம் கூட நம்ம நல்லாவே வதக்கிட்டு தான் பண்ணியிருக்கோம் இந்த குழம்ப சூடான சாதத்தில் நல்லெண்ணெய் விட்டு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே டேஸ்டியாக நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்